Und willkommen zurück. Ähm, es ist Sonntag und wir sind wieder da. Äh, ich hoffe, ich bin gut zu hören. Äh, Mampi will man nicht. Wir haben... Ach so, genau. Es war Sonntag. Und jetzt machen wir einfach mal weiter. I've been getting increasingly anxious about Yuri's upcoming visit. So, also wir freuen uns scheinbar, äh, dass Yuri wieder zurückkommt, die war ja eigentlich Yuri gelesen wird, aber was uns eigentlich völlig egal ist, wir lesen immer unsere Charaktere falsch. Ich glaube, das wird ein Markenzeichen bei uns. Ach ja, genau, es ist ja äh, Sayuri, der es ja so schlecht geht, weil sie ähm, in uns verliebt ist. <lacht> <lacht> Oder weil der Organhandel nicht richtig flutscht. Na egal. Ähm, Zeit nach hier zu sehen, Hauptcharakter. Sonst hassen wir dich. Okay, wir sind jetzt in Sairys Haus. Wir sind einfach reingegangen, äh, wo ich erst gedacht habe, dass das eine äh, nicht so gute Idee ist. Allerdings hat der Hauptcharakter dann gesagt, dass er sie ja seit Kindheit kennt und das völlig normal für ihn ist, da einfach reinzugehen. Warum es da allerdings schwarz ist, ist mir eigentlich schleierhaft. Kann das Spiel jetzt... Bitte, bitte langsam mal was Gruseliges machen, uns wird langsam langweilig. Ja, schnabelt hier gern demonstrativ. Oh, und wir sind in ihrem cutesy Schlafzimmer mit einer riesigen Kuh, einem Vogel und einem abgerissenen Kalender mit viel Rumgekrackel, einem cutesigen Katzen-T-Shirt und eigentlich sieht es hier ganz aufgeräumt aus. Mal gucken, wo sie ist, denn wenn wir sie gerade nicht sehen, äh, ist sie entweder hinter der Tür oder unterm Bett. Oder im Schrank, stimmt natürlich auch. Hi, du dumme Kuh. Achso, sie, sie taucht einfach auf. Okay, diesmal in äh, Nicht-Schuluniform. Einfach in einem rosa... Ist das ein Pulli oder ist das ein langarmiges T-Shirt? Hört das da auf oder ist das hochgekrempelt? Na egal. Okay, äh, sie sagt jetzt, äh, dass das eine Weile her ist, dass wir gekommen sind und vorher haben wir eine Minute still vor ihr oder neben ihr rumgesessen, wo auch immer, ob wir jetzt auf dem Boden oder auf dem Bett sitzen. Und ähm, wir sagen jetzt, Cyrus Room is a messy and Cyrus Room is a mess as it's always been. Erst wenn wir daran gewöhnen, Englisch zu lesen. Okay, interessant. Sie hat ähm, seit Jahren scheinbar dieselben Stofftiere und dieselben Poster. Ähm, eigentlich, ich weiß ja nicht, ähm, was ich weiß ja nicht, wie alt wir sind, also der Charakter und Cyrus, aber das ist eigentlich kein normales Verhalten. <lacht> genau, sie möchte, möchte ihren Organhandel tarnen. Aber ich glaube, die ähm, Interpretation des Schnabeltiers ist nicht haltbar. Okay, ähm, sorry, Monica told me, jetzt wird's spannend. It's only natural for her to keep me informed about the festival. Ach so, genau, wir haben vorher... Ach so, ähm, sie weiß, dass äh, Yui gleich zu uns kommt und das könnte sie eigentlich gar nicht wissen, weil sie ja vorher den Klassenraum verlassen hat, also so weit spannend ist nicht. Ich hatte jetzt sowas erwartet wie Monica told me that you uh, loved me oder sowas. Mal gucken, wie es weitergeht. Ach so, sie hat auch was zu tun bekommen und zwar hilft sie gerade Monica online. Ja, dann hat sie wohl doch nicht gestört. Hat sie wohl am Rechner gesessen, aber es ist dann natürlich nicht animiert, was teilweise auch ähm, viel zu großer Aufwand wäre für ein ähm, Spiel, das umsonst ist, was von einem einzigen Typen programmiert wurde, wie ich es gerade äh, wie ich es letztens erfahren habe. So richtig gut scheint es ihr nicht zu gehen, denn da ist immer wieder Stille zwischen den beiden und jetzt starrt sie irgendwie in eine vollkommen ähm, random direction, ähm, Moment, ah, eine willkürliche Richtung höre ich hier gerade, das Nasentier hilft mir immer mal wieder, aber es möchte merkwürdigerweise <lacht> immer noch nicht zu hören sein. Äh, ich glaube, dass die Kommunikation mit dem Geisterbrett eine schlechte Idee ist. Äh, dazu müssen wir sagen, wir haben jetzt schon fast Halloween, wir haben jetzt den 30.10. und wir haben uns ein Hexenbrett gebastelt. Allerdings ist das Hexenbrett, äh, wir konnten uns nicht wirklich auf ein Alphabet einigen und deswegen ist es ein bisschen schwierig damit zu kommunizieren. Okay, sie sagt jetzt, das ist alles ihre Schuld und sagt, if I didn't make that stupid mistake. Okay, was hat sie falsch gemacht? Jetzt wird's spannend, also es muss ja irgendwas mit ihrem komischen Verhalten auf sich haben. Then you wouldn't have been... Worried about me at all. Also sie macht äh, sich irgendwie Vorwurf, dass wir uns Sorgen machen. Also dreht sich gerade ein bisschen im Kreis. Gucken mal, wie es das weiter aufschlüsselt. Okay, but this is just my punishment, isn't it? Also es ist ihre Bestrafung, dass äh, wir uns Sorgen über sie machen. Ja, merkwürdig, was in ihrem komischen Kopf vorgeht. Ist teilweise noch gruseliger als Alissa damals. It just wants to torture me. Also es ist die Welt und äh, sie wird bestraft deswegen, weil sie so, ähm, nicht, nicht selbstsicher, sondern eigensinnig nicht äh, selfish ist. 
nicht eingebildet. Selfish ist, äh, Moment. Genau, selbstsüchtig ist Selfish. Äh, manchmal fallen mir solche Sachen einfach nicht ein. So, Hauptcharakter hat gerade gefragt, was mit ihr passiert ist und sie sagt gar nichts. I've always been like this und das scheint ja nicht zu stimmen, außer sie hat die ganze Zeit so eine Maske auf, wie das der Charakter der Liana in Everlasting Summer getan hat. Ja okay, das klingt nach einer vernünftigen Erklärung. I've had really bad depression my whole life. My whole life, also ähm, normalerweise haben Kleinkinder und Kinder keine Depressionen. Äh, sowas entwickelt sich eigentlich erst mit der Pubertät. Okay, das erklärt einiges. Sie scheint Depressionen zu haben und scheint das alles ähm, mit ihrer Fröhlichkeit, also gespielten Fröhlichkeit zu überspielen und versucht dann andere fröhlich zu machen und sowas und hat wahrscheinlich irgendwie so ein komisches Selbst... So Röpster rausgeschnitten. Und hat wahrscheinlich so ein sehr, sehr komisches Selbstbild auch und wenn sie wirklich eine Depression hat, dann würde ich sagen, dass jetzt unser Hauptanliegen ist, also unsere Hauptmission wahrscheinlich ist, ähm, uns um sie zu kümmern, allerdings mit einer Bad Depression, wenn sie schon weiß, dass sie das ganze Leben hat, äh, wieso nimmt sie keine Medikamente und ist nicht in Therapie? Oder vielleicht ist sie das ja sogar. Ähm, dann würde ich sagen, dass sie jetzt halt unser Hauptanliegen ist und wir Yui, die einfach nur schüchtern ist, erstmal links liegen lassen. Meinung des, äh, Meinung, Mamfis Meinung dazu? Mampi trinkt aus einer Tasse und äh, hält den Daumen nach oben. Das heißt, ja, wir kümmern uns jetzt erstmal um sie hier, soweit wir können. Okay, das ist dann auch der Grund, warum sie halt die ganze Zeit zu spät zur Schule kommt, weil sie einfach keinen Grund findet, aus dem Bett rauszukommen. Ja, kenne ich auch so ähnlich. Aber sie kommt ja dann immer doch auf den letzten Drücker zur Schule und zwar irgendwie jeden Tag. Oh, jetzt wird es richtig traurig und die Musik passt auch dazu. Eigentlich hätte mir das vorher auffallen sollen, aber ich achte nicht so oft auf die Musik. What reason is there to do anything when I fully know how worthless I am? Also sie hält sich selbst komplett für wertlos, hat dann auch noch einen... Äh, wie, wie, heißt, wie heißt das denn nochmal? Ähm, Minderwertigkeitskomplex, den sie halt nicht mit irgendwas kompensiert, sondern voll auslebt, denn oft sagt man immer, wenn jemand etwas ganz besonders äh, macht und so weiter, dann hat er einen Minderwertigkeitskomplex, aber es gibt auch Minderwertigkeitskomplexe, die nicht ausgelebt werden. Ich kannte mal so ein Mädchen, so das ist echt traurig teilweise, muss man teilweise, so, äh, findet man das dann total schade für sie, dass, sie, dass dann halt das Mädchen denkt, dass es das überhaupt nichts wert ist. Und äh, um desto mehr man dann versucht, um sie sich zu kümmern, dann kriegt sie, dann kriegen nämlich die Leute, die dann halt diese Minderwertigkeitskomplexe ausleben, also diese richtig starken Komplexe haben, die kriegen dann nur noch mehr Komplexe, weil du dich mit ihnen beschäftigst. Das ist echt mies und das kriegt man eigentlich auch äh, nur richtig schwierig behandelt. Okay, sie hat jetzt hier so eine Charade abgelassen und zwar, äh, äh, warum aufstehen, warum essen, why make friends, also warum sich mit Leuten anfreunden. Äh, könnt erklären, äh, warum sie so dünn ist, aber sie ist doch immer unglaublich viel. Sie hat sich doch total über den Keks gefreut, den Natsuki ihr gegeben hat und sowas. Boah, ist gerade echt eine richtig traurige Szene. Also, genau, ich höre gerade, auf sie müssen wir gerade richtig gut aufpassen, beziehungsweise, was heißt, ich höre gerade, ich lese gerade von einer äh, Maltafel ab. Ah, okay. And that's why I just want to make everyone happy. Also sie kümmert sich die ganze Zeit um die anderen, weil sie nur ihr Selbstwert, also ihre Daseinsberechtigung, daraus zieht, andere glücklich zu machen. Das sollte man nicht machen, da äh, kenne ich auch eine Person, die hat das mal exzessiv betrieben, die hat sich die ganze Zeit nur um andere gekümmert und sich dabei komplett vernachlässigt. Das sollte man auch nicht machen. Das ist auch ziemlich schlecht, das zu tun. Ja, der Hauptcharakter wundert sich jetzt, äh, warum sie es so lange geschafft hat, das geheim zu halten. Äh, das liegt wahrscheinlich daran, dass Hauptcharaktere in solchen Novellen immer äh, ziemliche Trottel sind, aber... Aber die meisten, die solche Komplexe haben, die verstecken die auch mega gut. Das ist teilweise richtig schwierig. Denn wenn ihr nur die Sari mit Fake-Fröhlichkeit kennt und bei ihr noch nie eine wirklich ernsthafte Fröhlichkeit festgestellt hat, ja, dann stimmt das auch. Also dann müsste das so passen. Unser Charakter sagt jetzt natürlich, beziehungsweise die dumme Kuh sagt natürlich, als äh, bester... F Okay. Als beste Freundin ähm, hätt, hätten wir natürlich alles gemacht, damit sie sich besser fühlt, damit jeder Tag für sie besser ist und so weiter. Mal gucken, was sie antwortet. Oh, wie traurig. Because if I told you, then you would have to waste effort caring about me instead of doing important things. Ja, äh, Minderwertigkeitskomplex schlägt hier vollkommen durch. Die Arme braucht dringend professionelle Hilfe. 
Oh, hier haben wir wieder das Bittersweet. Das soll zwar keine Sprachanalyse werden, aber die Bittersweet hat sie ja schon mal bei ihren Gedichten erwähnt, beziehungsweise sie mag es... Äh, was hatte sie gesagt? Äh, manchmal hat man eine Regenwolke in seinem Kopf und manchmal muss man diese, muss man diese Regenwolke um, umarmen. Und dann gibt es einen Regenbogen und dann diese teils traurig, teils fülligen Gesichter hat sie ja auch Bittersweet genannt. Hier hat man das nochmal. It's bittersweet when people try to care about me. Also sie mag das gar nicht, wenn man sich um sie kümmert. Und das ist jetzt natürlich mega schwierig. Eigentlich müssten wir die Arme jetzt sofort zum nächsten besten äh, Psychiater schleifen, um zu gucken, ob das eine organische Erkrankung ist. Denn wenn man sein ganzes Leben schon eine Depression hat, dann ist das nicht, weil es einem irgendwie schlecht geht oder so, sondern ist das eine Stoffwechselerkrankung im Hirn, die man dann teilweise mit Medikamenten so ein bisschen ausbessern kann. Denn es gibt halt Depressionen, die sind wirklich organisch bedingt und das ist, muss nicht immer alles psychisch bedingt sein. Denn wir wissen ja nicht, was ihr bisher zugestoßen ist oder ob das irgendeinen Grund hat oder sowas. Okay, Set 2, I wanted so badly for you to make friends with everyone else. Also sie ähm, wollte, dass wir uns mit den anderen im Literaturclub anfreuen, damit wir uns weniger um sie kümmern, damit sie sich nicht schlecht fühlt, weil damit sie sich nicht schlecht fühlt, weil wir uns um sie kümmern. Das ist natürlich auch äh, ziemlich verdreht, aber sie hat äh, wirklich einen weg, also die Arme. Und auf der anderen Seite sagt sie jetzt, It feels like a spear going through my heart. Und vorher hat sie gesagt, ähm, als sie gesehen hat, dass wir uns mit den anderen angefreundet haben, hat ihr das halt äh, total wehgetan. Und ja, jetzt kommt natürlich auch noch zustande, dass sie wahrscheinlich, das hatten wir ja vorher schon angedeutet, in uns verliebt ist. Sie hat eine Definition und ist in uns verliebt. Das bedeutet, der Rest des Spielablaufs hier wird ein richtiges Minenfeld, wo wir auf die Entscheidungen mega gut aufpassen müssen, sonst, sonst rasseln wir hier garantiert in ein Bad Ending. Ne, ich glaube nicht, dass sie das gleich wie Lienna macht und sich sofort umbringt, obwohl... Okay, Nasentier tippt hier ganz oft beim... <lacht> genau, auf... Ne, es ist gar nicht witzig, genau auf unserem Geisterbrett, total auf Ja. Und äh, da würde ich sagen, dass wir jetzt sehr, sehr gut aufpassen, denn sonst ist sie bald wirklich kaputt. Und äh, wenn wir können, würden wir natürlich sofort Yui irgendwie absagen, denn... Aber ich weiß, Yui ist ja auch nicht der Typ äh, von Mädchen, der uns jetzt einfach anbaggert und so, und so weiter. Und dass sie dann, ähm, was ich mir gut vorstellen könnte, was für eine Szene kommt, ist, dass wir jetzt zu uns gehen, dann kommt Yui zu uns und dann baggert uns Yui irgendwie an oder so. Und dann kommt plötzlich Sayuri, rein, äh, Sayuri hier rein und sagt, ja, ich bin fertig, wollte euch helfen. Ach, was macht ihr denn da? Und Ende. Also sowas kann ich mir bei Yui eigentlich nicht vorstellen. Bei Natsuki ist das, wäre das wahrscheinlich wahrscheinlicher. Das Gruselige ist, dass sie eben immer wieder lacht, immer wieder dieses Haha dazwischen, was ja so typisch für sie ist. Und jetzt Tears streak down Sairi's face. Jetzt weint sie und hat uns vorher gesagt, also vorher haben wir gesagt, dass wir alles tun werden, damit es ihr besser geht. Und sie will das ja gar nicht. Und sie möchte, dass wir auch weiterhin mit den anderen aus dem Club befreundet sind, obwohl es ihr weh tut. Und sie das halt ähm, als Folter für ihre ähm, Selbstsüchtigkeit ansieht. Aber was sie so Selbstsüchtiges getan hat, äh, sagt sie uns bis jetzt noch nicht. Gut, I made you join the literature club because I was selfish. Okay, ach, die Tränen, auch wie süß. And I was punished by my heart hurting in a way that I couldn't, that I couldn't understand. Okay, ich sollte das lassen, das vorzulesen und noch die wichtigen Sachen machen. Wir gehen jetzt natürlich her und sagen, I'm really happy that you convinced me to join the club. Und zwar, dass wir sehr glücklich sind, dass sie uns in den Club gebracht hat. Und äh, sie hat sich nämlich eben dafür Vorwürfe gemacht. Aber solche Menschen machen sich mal schnell Vorwürfe für jeden möglichen Unsinn. Äh, wir haben sie jetzt in den Arm genommen, wozu äh, wahrscheinlich irgendwann mal eine gezeichnete Szene kommt oder kommen sollte. Ist aber auch nicht schlimm, wenn es schwarz ist. Können wir halt sagen, ja, wir haben dieser äh, teilromantischen Szene bzw. freundschaftlichen Szene unsere Augen zu. Und sie sagt einfach nur, please don't do this. Äh, ja, mit, mit sie jetzt ganz so lieb haben, machen wir es wahrscheinlich nur noch schlimmer, weil sie sich halt nicht wert fühlt, lieb gab zu werden. Äh, ja, sie zum nächstbesten Psychologen zu schleifen, wäre wahrscheinlich so das Beste. Oder erstmal wahrscheinlich zum Neurologen, denn das sieht mega ungesund aus in ihrem Kopf. Und unser Hauptcharakter reagiert relativ souverän mit dem Satz, If you have it in you to call yourself selfish, then you have to let me be selfish too. Und zwar, sie sagt sie, ja, ich bin so, bin so ähm, selbstsüchtig. Danke, Schnabeltier. Also, ähm, wir sind jetzt einfach so selbstsüchtig, dass wir sie einfach umarmen, obwohl sie das nicht will, wenn sie so selbstsüchtig ist und sich selbst die ganze Zeit selbstsüchtig nennt. 
Oh, jetzt nimmt sie uns auch in den Arm. Das ist schon mal ein ziemlicher Fortschritt. Aber ob wir da wirklich viel machen können, um ihr zu helfen? Na, ich glaube nicht, aber wir sind der Hauptcharakter. Wir sind die, die einzig äh, wirklich agierende Person hier, beziehungsweise auf uns kommt es hier an. Okay, wir haben hier auch so eine äh, Gefühlsverzerrung. The only time... I'm not feeling nothing is when I'm feeling pain. Das bedeutet, sie kann nur Schmerz fühlen und überhaupt keine Freude oder sowas. Ja, äh, wahrscheinlich wird sie sich dann auch ritzen, denn dann... Also, sie wird wahrscheinlich auch selbstverletzendes Verhalten an dem Tag legen. Müsste man mal äh, ein paar Stellen in ihrem Körper kontrollieren. Natürlich nicht jetzt, das wäre ein wenig merkwürdig. Ah, das ist echt schlecht, also... Hm, Depression und dann auch noch, aber das ist nicht Borderline, wenn man gar nichts fühlt. Das ist eigentlich wahrscheinlich eher eine Psychose oder einfach ähm, Teilnahmslosigkeit. Das hat auch irgendeine F-Nummer, vielleicht packe ich es hier irgendwo rein, wenn hier Platz ist. Ähm, wir haben gerade keine Lust, das nachzusehen. Okay, obwohl das, <lacht> obwohl das eigentlich gar nicht lustig ist. Your hugs are so warm. Ja, was soll man denn sonst sagen? Es ist ein wenig beleidigend, wenn man sagt, ach, deine Umarmung ist aber kalt. <lacht> du hast aber eine komische Körpertemperatur. <lacht> äh, ja, ich muss zugeben, das habe ich mal gemacht und das ist nicht so gut angekommen. And that's really scary too. Also es macht mir Angst, dass du so warm bist. Es wäre mir lieber, wenn du kalt gewesen wärst. Okay, wir ziehen schon wieder hier unnötig die Atmosphäre mit Leidenschaft. Wir wollen der Guten ja helfen und uns nicht über sie lustig machen. Okay, wir haben ihr jetzt angeboten, morgen das ganze Schulfest mit ihr, also an ihrer Seite zu verbringen, was eigentlich relativ schlau wäre. Eigentlich wäre es noch schlauer. Also, ähm, wieder ein bisschen geschnitten, ein, ein paar Aufstoßungen. So, Röps rausgeschnitten. Am allerschlauesten wäre es jetzt, äh, sie an der Hand zu packen und zu sagen, so, du kommst jetzt mit und, äh... Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob sie einen Laptop hat oder so. Du kommst jetzt mit und du hilfst jetzt auch Yui und mir oder bleibst wenigstens in Sichtweite. Denn man weiß ja nicht, was sie komisches anstellt, wenn sie in dem Zustand ist. Aber wenn sie das schon ihr ganzes Leben lang hat, dann hat sie das auch schon ihr ganzes Leben lang überlebt. Wie, äh, während ich gehustet habe, das mal kurz hier reingerufen wurde, ist wahrscheinlich rausgeschnitten. So. Ähm, sie sagt, I think that would be nice. Zen. Ähm, okay, wahrscheinlich wird dieses komische Schulfest so eine Art großes Finale, so, ist, so wie es auch in dem Anime Shinyu oder wie das auch immer heißt, den wir nicht aussprechen können, aber beide nicht, äh, stattgefunden hat. Bleibt spannend, ich guck mal, wir haben heute eigentlich ähm, so zwei Stunden Zeit zum Aufnehmen, aber wir ziehen das die ganze Zeit durch unser Gequatsch in die Länge und damit hören wir jetzt auf, wir wollen ja auch fertig werden. Okay, wir haben jetzt angedeutet, dass wir das hier mit Yui äh, sausen lassen. Und dann sagt, sagt sie, if you did that, then I really wouldn't forgive you. Und äh, wahrscheinlich, wenn wir jetzt ganz viel für sie auf, aufgeben, ganz viel für, die, für sie da sind, dann, äh, dann, dann verträgt sie das schon wieder nicht. Weil das ist auch so ein ähm, Rattenschwanz, beziehungsweise so eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Oder dieser... Ach, wie heißt dieser komische Knoten, den man halt nicht lösen kann, weil man halt irgendwo anfangen muss und das Ding halt einfach keinen Anfang hat. Hm, okay, äh, Nasentier schlägt gerade vor, ihr das nächste Buch bei den Kopf zu hauen und sie in die nächste äh, Klinik zu schleifen. Ich glaube, dazu würde uns das Spiel keine Option geben, denn das Spiel will ja irgendwann nochmal gruselig werden und irgendwann nochmal uns schocken. Mal gucken, ob das Spiel das schafft.